teksturnya tuh juicy ya, jadi kerasa kaldu-kaldu ayamnya tuh masih ada di dalam daging ayamnya. Semua buku kedua aku sudah terbit ya Kalian bisa dapatkan secara online Atau di toko buku seluruh Indonesia Jangan sampai kehabisan Halo, welcome back to my channel Dibina Hermawan Hari ini kita akan bikin ayam jahe ya. Jadi stylenya tuh ayamnya boleh di steam Atau direbus dan di atasnya Kita akan siram sama minyak bawang putih Dan juga jahe ya Dan yang bikin menarik hidangan ini walaupun Chinese style ini paling populer Dan juga banyak ditemukan di restoran Chinese Di Indonesia ya karena Misalnya di Singapura, Hong Kong Sampai China mainland atau mungkin restoran Chinese Di negara lainnya tuh jarang banget Ditemukan atau bahkan aku sih sejujurnya Belum pernah ketemu ya mereka lebih sering menyajikan ayam rebus atau kayak ayam tim seperti ini tuh sama sekalian oil atau mungkin polos aja gitu kan dan ini juga masih dalam rangka challenge dari Bright Guest kali ini tuh audiensnya Bright Guest yang kemarin kasih aku challenge untuk memasak masakan berbahan dasar ayam tapi yang pastinya praktis dan juga mudah oke langsung aja untuk bahan-bahannya aku udah siapin satu ekor ayam kampung ya untuk ukurannya ini sekitar 800-900 gram kalau kalian mau rubah jadi ayam misalnya pejantan, ayam broiler sekalipun nggak apa-apa yang penting resep ini dengan takaran yang bumbu-bumbu segini ini untuk kisaran sekitar 800-900 gram jadi kalau misalnya ayam kalian 1 kg mungkin butuh bumbunya pastinya lebih banyak terus untuk bumbu marinasi yang di steamnya untuk bumbu-bumbunya di sini pastinya kita akan perlu garam gula merica jahe terus ini arak masak atau sake lebih baik kalau ada yang putih itu lebih baik dan juga daun bawang serta ini sebenarnya ini opsional nih di sini aku pakai kaldu jamur ini buat nambah rasa aja tapi sebenarnya tanpa kaldu jamur, tanpa penyedap ayamnya ini dia bakal udah ngeluarin rasa gurih ya, apalagi ini ayam kampung juga gitu kan, jadi kalian bisa skip bisa juga pakai nggak masalah, lalu untuk bumbu bawang putih dan juga jahenya, di sini kita akan perlu bawang putih yang sudah dicincang sekitar satu setengah bonggol atau resep lengkap aku udah tulis ya, semuanya di description box, lalu jahe jumlahnya lebih sedikit dari bawang putih ya, tapi itu disesuaikan sama preference masing-masing, minyak goreng biasa dan juga minyak wijen, untuk garnish dan juga pelengkap, di sini aku perlu daun bawang, daun ketumbar, cabe dan juga kecap asin. Kalau kalian mau jadiin ini menjadi hidangan nasi Hainan aku juga udah pernah share ya resepnya lengkap sama sekalian oil dan juga sambelnya. Oke yang pertama kita akan siapkan dulu ayamnya. Oke ini ayamnya kita akan keringin dulu, sebisanya aja dan kita akan siapkan ini ada aluminium foil dan juga baking paper. Jangan terlalu kecil ya karena ini pastiin semua ayamnya nanti bisa kebungkus nggak bocor. Lalu bumbu-bumbu keringnya tadi mulai dari gula merica, garam, kaldu bumbu Bubuknya, ini kita akan aduk sama arak masaknya Nah kalau misalnya kalian gak ada arak masak Itu bisa juga sebenarnya di skip aja Atau nggak bisa juga diganti dengan sedikit perasan jeruk nipis Atau nggak jeruk lemon Terus kalau udah diaduk Ini kita masukin dulu ke bagian dalam ayamnya Tengah lebih ya Terus sisanya ini kita akan rap di luar ayamnya kayak gini Ambil daun bawang, masukin ke dalamnya, dan juga jahenya yang udah diiris-iris. Selain itu, kalian bisa tambahin juga sebenarnya aromatik seperti misalnya bubuk ngohyang dan lain-lain. Tapi kalau favorit aku tuh seperti ini, dia rasa ayamnya nanti bakalan keluar banget. Kalau udah, ini kita akan bungkus bagian punggungnya di atas, kakinya kita satuin, tekenin, kepalanya ini kita kesampingin aja kayak gini. Dan kita akan bungkus pertama ini pakai baking papernya dulu, pastikan semuanya rapet. Dan juga bagian lipatannya ini di atas ya, karena nanti ayamnya kan bakalan ngeluarin air kalau lipat tanya di bawah nanti bakal bocor terus sama aluminium foil juga di atas Sebelum kita mulai masak, aku mau pasang dulu ya break gasnya dan ini aku gunakan yang lima setengah kilogram. Jadi ini tuh ringan banget, kita tinggal pindahin. Aku sendirian juga bisa. Selain itu terdapat katup pengaman ganda untuk menjaga dua kali lebih aman dari kebocoran gas. Setiap seal capnya juga ini terdapat kode unik yang akan menjamin keaslian tabung break gas. Gasnya udah kepasang, sekarang kita tinggal mulai masak. 
Sekarang kita akan siapkan kukusan ya, posisi kukusannya tetap kayak gini, jangan dibalik. Lalu kita akan kukus di kukusannya bebas pakai apapun. Kita akan kukus di api besar ini 60 sampai 90 menit ya. Ukuran ayam yang aku pakai tadi sekitar 800 gram, tapi kalau lebih gede dari itu mungkin kalian perlu waktu yang lebih lama. Dengan metode ini pastinya waktu yang diperlukan memang lebih lama, cuma nanti rasanya tuh dia lebih terekstrak lagi dan juga ayamnya ini nanti lebih lembut ya. Cuman kalau kalian lagi buru-buru, ayamnya tinggal direbus aja nggak masalah. Sekarang untuk minyak bawang putih jahenya ya, panaskan minyak. Pertama ini di api besar nggak apa-apa, kita masukin bawang putihnya dulu karena bawang putih kan kadar airnya di lebih tinggi. Masak sampai wangi sebentar aja, ini nggak usah sampai kering, baru kita akan masukin jahenya juga sekarang. Langsung kecilin api, ke kecil sedang atau bahkan kecil ya, karena ini kita mau masaknya perlahan dia kering tapi jangan sampai pahit ya, karena kan bawang putih itu cepet pahit ya. Jadi ini kita akan masak pelan-pelan aja, sabar, jangan digede-gedein apinya, kalau nggak nanti bawang putihnya pasti bakal pahit. Kalau udah menguning kayak gini ya, ini harus langsung segera matikan api. Baru kita akan masukin minyak wijennya sekarang ya, minyak wijen jangan dipanasin lama-lama biar aromanya dia masih utuh. Dan juga kalau misalnya ini kalian takut gosong, ini kita bisa tambahin minyak yang masih dalam keadaan dingin ya. Setelah masak kayak gini, jadi ini bakalan bikin bawang putihnya ini stop cooking. Terus kita pindahkan langsung ke wadah. Lalu ini aku siapin juga untuk garnish. Sebenarnya kalian nggak mau pakai garis nggak apa-apa. Cuman ayam nanti disiram sama minyak e, jahenya ini. Ambil daun bawang yang gede, slice sebelah dua, dan kita akan slice tipis-tipis. Untuk cabai merahnya sama, kita slice dulu bagi dua, keluarin bijinya. Dan cabai merah ini kan tebel ya. Kalau misalnya kita mau bikin cabai merah yang cantik keriting, ini harus kita trim dulu kayak gini supaya dia benar-benar sisa kulit yang warna merahnya aja. Nah kalau udah kayak gini, sama, tinggal kita slice tipis-tipis aja sesuai selera. Jangan lupa direndam di di air es supaya dia melingkar dan juga warnanya nanti lebih vibrant Oke okay, ini aku udah kukus kurang lebih 70-80 menit sekarang kita akan buka Nah, ini ada airnya ini, ini tuh yang merupakan kaldu dari ayamnya. Karena kan tadi kita nggak tambah air sama sekali, jadi ini bakalan flavorful banget ya. Kita taruh aja di dalam mangkok. Terus untuk ayamnya, kalian bisa lihat ini kan dia masih beruap banget. Ini kita bisa diamkan dulu sesaat. Ya, jadi kalau misalnya ibarat daging tuh di resting dulu, supaya bener-bener si moisnya itu atau liquidnya itu dia ketrap di dalam daging ayamnya. Itu yang bakalan bikin daging ayamnya ini berasa banget ayamnya sama juicy. Oke, okay, kalau udah nggak berasa kayak gini, dia ini masih anget ya, tapi kita pegang tuh udah nggak kepanasan. Pertama kita akan buang dulu kepala dan juga kakinya, dan aku akan pisahin bagian paha dan juga dada. Untuk pahanya, ini yang pertama akan kita cabut adalah si tulang bagian punggungnya. Sayat aja sedikit dan kita tarik seperti ini. Terus bagian tulang besarnya, di sini kita akan sayat dulu. Dan yang bagian paha atasnya kita akan bantu pakai tangan. Boleh kalian gunakan bantuan pisau seperti ini. Nah, kalau misalnya mau lebih higienis, boleh juga kalian gunakan sarung tangan. Dan pastikan juga cuci tangannya ini udah benar-benar bersih. Oke, okay, untuk yang bagian dadanya, kita sayat dulu bagian atasnya sini sedikit. Dan yang sekarang kita akan lakukan adalah kita akan buang si tulang yang bagian tengahnya ya. Terus kalau udah semua, ini kita akan balik dan kita akan cabut. Nanti kita akan dapat dua bagian seperti ini. Kalau masih ketinggalan tulang-tulang kecilnya, itu boleh juga dicabutin. Untuk sayapnya, ini kita akan pisahin. Dan untuk sayapnya ini, aku akan biarin utuh kayak gini. Nanti tujuannya untuk ngeganjel pada saat plating. Kalau sudah, ini kita potong menggunakan pisau yang tajam. Dan gerakannya itu sekali jadi motongnya. Supaya daging ayam ini kan dia berserat. Supaya dia nggak hancur. Bagian bawahnya ini aku ganjel timun ya, jadi ini sekedar tips plating juga. Entah itu Chinese food, Western food, kalau bisa kita create volume ke atas ya, jadi hidangannya lebih menarik dan juga pastinya lebih elegan. Sama halnya untuk sayapnya juga ini aku pakai buat ganjel. Untuk ekstrak dari ayamnya ini, ini boleh dipisah atau boleh juga disiremin ya. Sebenarnya ini rasanya tuh udah gurih, karena kan tadi kita ada garam, gula, dan lain-lain. Cuman ini aku mau tambah sedikit kecap asin, sedikit banget hanya untuk warna. Dan tinggal kita sajikan bareng ayamnya tadi dan juga semua kondimensnya.
Hmm. Ini daging ayamnya tuh benar-benar berasa ayam dan juga ke enhance karena tadi kan kita kasih bumbu ya jadinya bikin makin gurih dan juga kalian bisa lihat teksturnya tuh juicy ya jadi kerasa kaldu-kaldu ayamnya tuh masih ada di dalam daging ayamnya karena kan tadi kita masaknya juga ini tertutup jadi bukan yang kayak direbus atau digoreng ya jadi benar-benar rasanya tuh terextract banget dan kalau misal kalian mau gunakan ayam broiler itu bisa tapi pastinya waktu memasaknya itu jadinya lebih lama ya karena kan dagingnya itu tebal lalu untuk pendamping selain ayamnya ini minyak bawang putih putih sama jahenya yang cukup netral karena kita nggak pakai bumbu apa-apa dia totally hanya wangi aja untuk aroma ini pastinya cocok ya bikin dia makin kerasa lagi Chinese foodnya walaupun ini Chinese food yang di Indonesia gitu ya dan juga yang memegang peranan penting itu tadi kuah yang bekas rebusan ayam itu kita jadiin saus dia disajikannya kering tidak bersaus tapi kalau aku kebetulan sukanya kayak gini cara bikinnya juga cukup simpel kalian boleh cobain di rumah biasa kalau pesen di restoran ini satu ekor ayam kampung ini bisa 200 ribu lebih kalian bisa cek jadi bisa coba cobain bikin di rumah ya dan pastinya masak apapun menggunakan bright gas tidak perlu khawatir lagi ya karena fitur-fitur yang dimiliki oleh bright gas dan buat kalian yang belum beralih ke bright gas yuk langsung pesan bright gas melalui Pertamina call center 135 atau bisa juga melalui website pds135.com kalau kalian cook juga jangan lupa tekan Devina Hermon at Devis di Instagram like subscribe share komen dan lain-lain stay tune terus and see you in the next video